Assalamualaikum. आज के हमरा ये पौर्वी देख बो, हमादेर जे प्रोजेक्ट आसे, शे प्रोजेक्ट आमरा हमादेर स्टेमिलर टेम्पलेट की इंटीग्रेट करूँ। तो आपना देर शुभिदर था हमें टेम्पलेट वीडियो इनबॉक्स से वीडियो जे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आसे शेखने दिए दिए थी। तो प्रथमे हमरा हमादेर टेम्पलेट कॉपी कर बो, तो फिर हम এখন আমরা আমাদের প্রজেক্ট কি পাইচার মোড দিয়ে ওপেন করব এখানে আমাদের টেমপ্লেট চলে এসেছে তারপর আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের জ্যাঙ্গো ব্লগে সেটিংসে যাব সেখানে নিচের দিকে যে টেমপ্লেট আছে সেই টেমপ্লেটে এখানে এসে ডিরেক্টরিটা উল্লেখ করে দিতে হবে তো আমাদের ডিরেক্টরিটা ডিরেক্টরিটার নাম হচ্ছে টেমপ্লেটস আমরা এখানে টেমপ্লেটস লিখব टेप कर बो, एक नंबर जेट कर बो, शेटा होते हैं जहाँ हमारे जो यूआर रस है, शे यूआर जाबो, शे यूआर ले शे एक टा, अच्छा एटा क्या हमारा हमारे रूट, रूट जी बराबर बो, तब फिर हमारे एक टा नोटन पास तो रिकॉर्ड बो, जेटा हो भी होता है हमारे ऑथर सॉरी ये पर एक है ना अमरा हमारे एक टा यूजर नेम देवो जो यूजर नेम में रिक्वेस्ट कोड ले शे व्यू फंक्शन थे कि हमारे वो यूजर एक शॉपल पोस्ट हमारे के रेस्पॉन्स इसे बताकर दे अमरा क्या नेम लिखलाम तब पर एक है ना एक टा फंक्शन दिखता है अमरा व्यूज डॉट गेट ऑथर दिलाम, फुट नाम दिलाम, सेव कर बो, अगर हम अपने बी फंक्शन नाम लाशी, एक बार हम तो लग जाना, हम रखा ने स्टेमल टेम्पलेट जितने इंटीग्रेट कर बो तो हम रखा रेंडर फंक्शन यूज़ कर बो, रिटर्न रेंडर, ऐसा ने तीन टाइप तो बस आठ टाइप में तो लग बे, बाद में तो रिक्वेस्ट तब वो तो उससे हमारे टेम्पलेट का नाम हम हम रा इकहन हमारे टेम्पलेट के शिविर देवो उससे इकहन का जो इंडेक्स है शेटा सॉरी इंडेक्स डॉट स्टीमल तब पर अलग तब हम रा फंक्शन ऑफ़न करोगे गेट ऑथर नाम है अगर इसे नेक्टर पैरामीटर्स में थक गए, हमारा नेम दिलाम, इटा हो गए प्रोफाइल, .dot php सॉरी, html, आठ फंक्शन हो गए, शीट वाचे सिंगल पोस्टर जन्ना get single এখানে আমরা লিখব request dot এখানে আমরা প্রত্যেকটা সিঙ্গেল পোস্ট আমরা আইডি হিসেবে নিয়ে আসব তাই এখানে আইডি প্যারামিটার দিলাম তারপর রিটার্ন রেন্ডার এখানে হবে আমাদের request এখানে হবে আমাদের সিঙ্গেল dot html এগুলোই হচ্ছে আমাদের মূল পেজ গুলো যেগুলো আমরা এখানে দেখাবো এই বাম পাশে टेम्पलेटेड जो फाइल है फोल्डर है शेखर ने हमारे शेड शे टेम्पलेट को लेकर नाश है एक बार हमारे जो टू करोगे शेड उससे हमारा हमारे प्रोजेक्ट टू रन करेंगे अच्छा प्रोजेक्ट रन हो गया था अच्छा देखते बच्चे ना हमारे प्रोजेक्ट के सब गुलो एलिमेंट मोटा मोटे चले चुके हैं किंतु इखन का कौन सेटिंग्स ठीक मुझे देखा अच्छा ना सेटिंग्स गुल ना देखा ना कारण है से सेटिंग्स गुल ना देखा ना कारण है से आम्रा मधे सेटिंग्स सिर जी स्टडी फाइल को लोसे शेगुले आम्रा एक जंगल जी जनरल को ऐसे शेखन शेम अद्भुत में आम्रा के शेगुलो ट्राई करते होंगे जब ना अपना रोज देखा ना इखन 
এই ধরনের কোনো ইউআরএল জ্যাঙ্গো চিনে না জ্যাঙ্গো সে যেসব ইউআরএল চিনে সেগুলো আমাদেরকে দেখাচ্ছে এখানে সেরকম ইউআরএল আমাদেরকে তৈরি করতে হবে তো সেটা তৈরি করার জন্য আমরা প্রথমে সেটিংসে যাব একদম নিচের দিকে আসেন এখানে স্ট্যাটিক ইউআরএল নামক একটা অপশন আছে এটা নিচে আমরা নতুন কিছু লিখব স্ট্যাটিক রুট स्टैटिक রুট ডিরেক্টরি যে ইউআরএল আছে সেখানে যাব এখানে এসে আমরা আরেকটা নতুন প্যাকেজ ইম্পোর্ট করবো প্রথমে প্যাকেজটা হচ্ছে আচ্ছা এখানে দুটো প্যাকেজ ইম্পোর্ট হবে একটা না ইম্পোর্ট ফ্রম জ্যাঙ্গো ডট কনফিক ইম্পোর্ট সেটিং তারপরে হচ্ছে ফ্রম জ্যাঙ্গো ডট কনফিক ডট ইউআরএল ডট স্ট্যাটিক ইম্পোর্ট হচ্ছে স্ট্যাটিক এখন আমরা আমাদের ইউআরএলটা আমাদের যে ইউআরএল প্যাটার্ন আছে সেটার সাথে অ্যাড করবো সেটা করার জন্য এটা কঠিন পেস্ট করলাম আচ্ছা তার আগে আমরা একটা কন্ডিশন ইউজ করতে হবে আমাদের যদি যে সেটিংসটা আছে সেটা ডিবিং অবস্থা থাকতে হবে আমাদের সাথে আমরা এখানে একটা কন্ডিশন চেক করতে হবে সেটিং ডট ডিবাগ যদি হয় তাহলে আমরা ইউআরএল প্যাটার্নসে আমরা সেটিং সার্চ করবো স্ট্যাটিক তারপর হচ্ছে সেটিংস ডট স্ট্যাটিক ইউআরএল কমা ডকুমেন্ট আন্ডার স্কোর রুট ইকুয়াল টু সেটিংস ডট স্ট্যাটিক স্ট্যাটিক রুট এখন আমরা যদি আমাদের যে ট্যাম্পলেট আছে সেই ট্যাম্পলেটে আমরা সেই ট্যাম্পলেটে ইন্ডেক্সে যাই তারপর এখানকার যে স্টাইলগুলো আছে সেগুলো এখন আমরাকে আমরা এখন ডাইনামিক করব তার জন্য আমরা আমাদের স্ট্যাটিক ইউআরএলটাকে লোড করে নিতে হবে এটা এভাবে লিখবেন এটাকে বলা হচ্ছে জ্যাঙ্গোর ট্যাম্পলেট ল্যাঙ্গুয়েজ ট্যাম্পলেট ল্যাঙ্গুয়েজ আপনাকে লিখতে হবে লোড স্ট্যাটিক এটা লেখা মানে হচ্ছে আপনার এখানকার যে জ্যাঙ্গোর ফাইলগুলো আছে আপনি সেগুলো স্ট্যাটিক যে ওয়ে আছে সেই ওয়েতে আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন সেটা আমরা করি এখানে স্ট্যাটিক লিখবেন স্পেস দিবেন তারপর হচ্ছে এখানে ফাইল লিখবেন এখন যদি আমরা এটা ভিজিট করি আমাদের কোনো চেঞ্জ আসবে না কারণ আমরা আসলে এখনও পুরোপুরি কাজ করি নেই এখানে ইউআরটা দেখেন এখানে স্ট্যাটিক তারপর সিএসএস তারপরে এনিমেট ডট সিএস আসছে অর্থাৎ স্ট্যাটিক কথাটা আমাকে করে উল্লেখ হয়েছে এখানে আমাদেরকে স্ট্যাটিক অনেকগুলো ফাইল দেখাচ্ছে এরপর আমরা দেখব হচ্ছে আমাদের যে স্ট্যাটিক ফাইলগুলো আছে সেগুলোকে আমরা এই যে স্ট্যাটিক ফাইলগুলো আছে সেগুলোকে আমাদের আমাদের ব্লগ অ্যাপে নিয়ে যাব সেখানে একটা স্ট্যাটিক নামক ডিরেক্টরি ওপেন করব আমি সেখানে পেস্ট করব এখন আমাদের এটা ঠিকমতো কাজ করতেছে তারপর আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ফাইলকে এখানকে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা লিঙ্কে আমরা এখন স্ট্যাটিক করবো 
sorry. Okay, for the I am going to After that, I am going to the index page. I am visit the I am going to the shop. I am going to the 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 যেমন এখানে একটা পিক্সেল আছে আমরা প্রথমে এটাকে স্ট্যাটিক করব প্রত্যেকটা পিক্সেলকে সেম ওয়েতে স্ট্যাটিক করতে হবে স্ট্যাটিক লিখবেন তারপর সেই স্ট্যাটিক ইউআরএলটাকে এখানে দিয়ে দিবেন সরি এখন দেখুন আমাদের প্রথম পিক্সেল স্ট্যাটিক হবে এখন তারপর আমরা আমাদের যে ইমেজগুলো আছে সেগুলো স্ট্যাটিক করব সেম ভাবে আমরা আমাদের প্রত্যেকটা ইমেজ ইমেজ স্ক্রিন স্ট্যাটিক করব এখন আমরা রান করলে আমাদের প্রথম প্রথম ইমেজটা আমাদের দেখাবে আমাদের প্রথম ইমেজটা দেখাচ্ছে এখানে এবার আমরা আমাদের প্রত্যেকটা ইমেজ কি স্ট্যাটিক করব এরপরে আমার প্রজেক্ট কমিক বিভাগে সবগুলো ইমেজ কি করব এখন আমরা যদি দেখি আমাদের সবগুলো ইমেজই স্ট্যাটিক হয়ে গেল এখন আমাদের এখানে ক্লিক করলে আমাদের কোনো কাজ করতেছে না কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের যে জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইলগুলো আছে সেগুলো স্ট্যাটিক করে নেই তো আমরা এখন আমাদের জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইলগুলো স্ট্যাটিক করব সরি প্রত্যেকটা ফাইল কিভাবে স্টাডি করতে হবে আমরা আমাদের সবগুলো জাভাস্ক্রিপ্ট ফাইলকে স্টাডি করলাম এখন আমরা যদি এটা ভিজিট করি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের জাভাস্ক্রিপ্টও কাজ করতেছে তো সেম ভাবে আমাদেরকে আমাদের প্রোফাইলের জন্য আমরা যে প্রোফাইলটা তৈরি করলাম অর্থাৎ অথর স্ল্যাশ আমি যদি নাসিল লিখি তাহলে এখানে আমাদের কিছু দেখাচ্ছে না কারণ আমাদের অথর ইউআরএল ঠিক নেই অথর ইউআরএল ঠিক করতে হবে তো আমরা এখানে আসি দেখুন আমাদের অথর ইউআরএল এখানে একটা স্ল্যাশ আছে আমরা কেটে দিলে আমরা ঠিক হয়ে যাবে সেভ করলাম রিরান করলাম দেখতে পাচ্ছেন আমাদের অথর ইউআরএল আসছে তো আমরা যেভাবে আমাদের ইনডেক্স ইউআরএল কে আমরা যেভাবে ডাইনামিক করেছি অথর ইউআরএল কে সেম ভাবে ডাইনামিক করতে হবে অর্থাৎ আমরা আমাদের এখানকার যে প্রোফাইল আছে সেই প্রোফাইলে যাব তারপর প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে এভাবে স্টাডি করতে হবে এটা না করলে হবে আমরা আমাদের একটা বেজ ইউআরএল তৈরি করব সেই বেজ ইউআরএল তৈরি করে কিভাবে আমাদের প্রত্যেকটা ইউআরএল প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে আমাদের যে ইনডেক্স ফাইল আছে প্রোফাইল ফাইল আছে সিঙ্গেল ফাইল আছে প্রত্যেকটা ফাইলকে কিভাবে ওই বেজ ইউআরএল থেকে এক্সটেন্ড করতে হয় সেটা আমি আপনাদেরকে পরের ভিডিওতে দেখাবো সেই পর্যন্ত দেখার জন্য সবাই ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম